இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையினால் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பானது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு தீர்ப்பாகும் இது தமிழ் மொழியில் தேர்வு எழுதிய ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் இது மிகவும் மகிழ்ச்சியான தீர்ப்பு இதன் மூலம் இது வெறும் நீட் மருத்துவ எண்ணிக்கை கூடுவது மட்டுமல்லாமல் இருபத்தி நாலாயிரம் மாணவர்கள் எழுநூறு அறுநூறு எழுநூறு மாணவர்களுக்கு மேலாக இருபத்தி நாலாயிரம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்ற விகிதத்தில் இதில் சேரும்பொழுது கிட்டத்தட்ட தமிழ் தமிழ்நாட்டினுடைய தேர்ச்சி டோட்டல் டே குவாலிஃபைடு பர்சன்டேஜுங்கிறது இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதாவது முப்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து அதாவது இரு நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் பேர் எழுதி இந்த குவாலிஃபை ஆன இடத்துல இப்போ சராசரியாக எழுபத்தி மூணாயிரம் மாணவர்கள் வந்து இப்போ தேர்ச்சி பெற்றதாக இந்த தீர்ப்பின் மூலியமாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அப்படிங்கும் பொழுது இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குவாலிஃபைங் அதாவது கடைசி மூணு மாகாணத்தில் மூணு ஸ்டேட்டில் வந்து தமிழ்நாடு இருந்ததுங்கிற நிலம் மாறி இப்போ முதல் மூன்று நான்கு மாநிலங்களுக்குள் தமிழ்நாடு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் இது ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் கிடைத்த வெற்றி அண்ட் தமிழ் தாய்மொழி மூலமாக தேர்வு எழுதிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த வெற்றியாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடுத்த தடவை நடக்காம இருக்கிறதுக்கு இன்னும் நீட்டுடைய தயாரிப்பு முறைகள் அதெல்லாம் வந்து நல்லா முழுமுறையாக செய்தப்படும் ஏன்னா இதில் வந்து நிறையா வந்து ஆர்டிஐயே கொடுத்தாங்க எங்களுடைய இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாயர் வந்து ஆர்டிஐ கொடுத்து ஒரு பதினைந்து கேள்வி கிடந்தாங்க இந்த இதை நீட்டு நடத்துறது ஒரு அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சியாக அவங்களுடைய பேர் டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ பணம் வாங்குகிறாங்க எதிலனால ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு அதுக்கும் சிபிஎஸ்சிட்டேருந்து இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை அதாவது பதினைந்து நாட்கள் கடந்த பிறகும் அந்த ஆர்டிஐக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு பதிலுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு ஏஷியத்தில் தான் நடக்குதே தவிர நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த குளறுபடிகள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி இதெல்லாம் முழுசாக வர வரைக்கும் நீட்டு நடத்தாமல் இருக்கிறது நல்லது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> ஒரு கேள்வியை படித்த போது அது வவனவாலா இடைநிலையா கடைநிலையா சீதாவா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதற்கான நேரம்ங்கிறது மறுக்கப்பட்டது அப்போ அதுக்காக கருணை மதிப்பெண்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஸோ இதை கழிச்சுட்டு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கான ஒரு நீதியை கொடுத்த போ மாதிரி இருக்காதுங்கிறதுனால தான் நீதி அரசர்கள் இது போல கொடு இது போன்ற ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துருக்கிறார் இதில் வந்து இப்போ நூற்றி இருபது கட் ஆஃப்னு வச்சு பார்த்தோன்னா இந்த இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது மாணவர்களுமே இதில் தேர்ச்சி பெற்ற இதுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க இவங்க அத்தனை பேருக்கும் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல அகில இந்திய அளவில் பல்வேறு விதமான லைஃப் சயின்சஸ் எம்பிபிஎஸ் மட்டுமல்ல யுனானி சித்தா ஆயுர்வேதி அதே மாதிரி ஃபாரினில் போய் எம்பிபிஎஸ் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமான வாய்ப்பு இப்பொழுது திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்ப்பை வந்து ஒரு அப்பீலாக எடுத்துக்கொண்டு சிபிஎஸ்சி எடுத்துக்கொண்டு இதை வந்து ஒரு ஈகோயிஸ்டிக்காக ஒரு 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 ஈகோயிஸ்டிக்காக இதை வந்து எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வழக்காடாக கொண்டு போகாமல் இந்த தீர்ப்பின் மூலயமாக நமக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் மருத்துவர்கள் அதிகம் கிடைப்பார்கள் நமது சமுதாயத்திற்கு என்ற முறையில் இதை இதை எப்படி ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுத்துவது என்று சிபிஎஸ்சியும் நமது தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் இந்திய அரசாங்கமும் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் <laughs> 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 அதாவது ஆங்கில வழி பயின்றவர்களாக இருந்தா
அரசாங்கமும் அரசும் அதாவது இந்த தவறு இருக்குங்கிறத வந்து எல்லாருமே ஒத்துட்டு இருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எம்எச்ஆர்டி மினிஸ்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து அவங்களுடைய செக்ரட்டரி அனில் சுரூப் எல்லாருமே எம்எச்ஆர்டி செக்ரட்டரி எல்லாருமே அந்த தவறை ஒப்பு ஒப்புத்து கொண்டு இருக்காங்க அடுத்த ஆண்டு இந்த தவறு வராதுன்னு இருக்காங்க இந்த ஆண்டு இந்த தவறு நிகழ்ந்ததுக்கு தான் ஹைகோர்ட் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிரேஸ் மார்க் கொடுத்து ரேங்க் லிஸ்ட் வைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கு ஆல்ரெடி கவுன்சிலிங்கில் சீட்டு வாங்கினவங்களோ அல்லது மற்றவங்களோ இதில் வந்து பேனிக் ஆக வேண்டாம் இதில் வந்து ஒரு ஜெனராசிட்டியாட எல்லாருமே உட்காந்துட்டு இதை வந்து ஒரு நிபுணர் அதாவது எக்ஸ்பர்ட் டீம் வச்சு இதை எப்படி ஆக்கப்பூர்வமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல யோசிச்சா இதில் எந்தவித சிக்கல் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு அல் இருக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி எம்சிஐ வந்து சீட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி அமிக்கபிளி செட்டில் நீட்டு வந்து வேணாங்கிறது தான் எங்களோடது நாங்கள் ஆரம்பத்தை எங்களுடைய ப்ரெஸ் மீட் யூடியூப் எல்லா இன்டர்வியூமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீட் இஸ் அ அன்சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் அதே சமயம் கிரா நீட் இருக்கும்போது கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள் வந்து பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதனுடைய கோச்சிங்கை ஃப்ரீயாக கொடுக்கும் இப்போ நீட் வேணா சொல்லிட்டீங்க இல்லை அதுக்கு தான் ஆல்ரெடி எல்லாருமே இப்போ பண்ணியிருக்காங்களே நாங்கள் இப்போ பண்ணது என்னென்னா நீட்டு நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஆனால் அதே சமயம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோச்சிங்கை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம்னு சொல்லி ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தோம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொடுத்தோம் அந்த கொடுத்ததோடைய பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது எங்கள் மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு தமிழ் வழி மாணவர்கள் ஆண்டு வருமானம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு க கம்மியாக இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிறவர்கள் எங்களிடம் படித்தார்கள் அவர்களுடைய குறைகள் தான் இந்த அதன் மூலம் தான் இந்த இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது கேள்வி தவறு அப்படிங்கிறதே வெளியில் வந்தது உயர் நீதிமன்ற நீதி அரசர்களே இந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க சிபிஎஸ்இ ஏன் சர்வாதிகாரமாக செயல்படுகிறது என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருக்காங்க ஸோ கேள்வியை எழுப்பி அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த தீர்ப்பே வந்திருக்கு ஸோ இதுவரைக்கும் நிகழ்ந்த தவறுகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்பொழுது அந்த தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை அப்பீல் செய்வதன் மூலியமாக சிபிஎஸ்இயும் மற்ற ஏனைய அமைப்புகளும் அரசுகளும் செய்யாது தவறுகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்வது என்பதை செய்யாது என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் இல்ல அது வந்து ஒட்டக்கூத்தம் பாட்டுக்கு ரெட்ட தாப்பாடுங்கிற மாதிரி இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு தடவை நீட் நடத்துறதே அவங்களால கரெக்டா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத போது இது வந்து ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் அப்ரோச்சா தான் நாங்க பாக்குறோம் ஸோ ரெண்டு தடவை நீட் நடத்துறதுங்கிறது வந்து அதுவும் கணினி மூலியமா நடத்துறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா கணினி மூலியமா நடத்துறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இவங்க படிக்கிற சப்ஜெக்ட் எல்லாமே லைஃப் சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி தான் வரும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட இவங்க படிக்க போகிறது இல்லை ஸோ இந்த அவங்களுடைய எக்ஸாம்களுடைய நம்பர் ஆஃப் டேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நிறையா இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான ரியாலிட்டி ப்ராக்டிக்கல் அபிலிட்டி வந்து இந்தியாவில் வந்து அதுக்கான கேப் இருக்கும் பொழுது முதல்ல அந்த கேப்பெல்லாம் சரி செய்ததுக்கு அப்புறம் இரண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை இல்லை நாலு தடவை நடத்தலாம் கம்ப்யூட்டரில் டேப்லெட் மூலியமாக கூட நடத்தலாம் அதெல்லாம் வந்து ஆனால் இப்போ இமீடியட்டாக செய்யறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது மேல்முறையீடு பண்ணக்கூடியது சிபிஎஸ்இ தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு சிபிஎஸ்இயோ அல்லது மத்திய அரசாங்கம் தான் அதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது அதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த வேண்டுகோளை பிரதமரிடமே வைக்கிறோம் ஆல்ரெடி இந்த தப்பு நடந்த போதே நாங்கள் வந்து இதை வந்து ப்ர ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸு அப்புறம் எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாத்தையுமே தான் இதை கொண்டு போய் கொடுத்தோம் ஸோ அதில் வந்து அவங்கள்ட்டேருந்து வந்த ரிப்ளைஸ் எல்லாமே அதில் தப்பு இருக்குங்கிறத ஒத்துண்டாங்க ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் இந்த தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சிபிஎஸ்சி ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கே ஒத்துட்டுருக்கு நான் நம்ம கேட்டது என்னென்னா அந்த தப்புக்கு என்ன ரெமடிங்கிறத கேட்டோம் அதை வந்து எல்லா அரசியல் கட்சிகள் த கொடுத்த பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கான அறிக்கைகளை விட்ட பொழுது நம்மளுடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய எம்பி டி கே ரங்கராஜன் வந்து இதை ஒரு வழக்காக தொடர்ந்தார் மத மதுரை உயர்நீதிமன்ற கலையில் அதனுடைய ரிசல்ட் ரெமடியாக தான் இப்போ இது வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெமடியை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக செயல்படுத்துறது மூலியமாக இங்கே இருபத்தி நாலாயிரம் ம ம மருத்துவர்கள் கிடைக்கிறதோட பெங்கால் இது மாதிரி எந்தெந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் கிடைக்கிதோ சொசைட்டிக்கு அவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வந்து கூட கிடைக்க போகிறாங்க ஸோ இதற்கான ஒர்க்கை வந்து ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் அதாவது